வணக்கம் இனிய இல்ல நேயர்களே நான் உங்க கோமதி விஷ்ணு கதைகள் கேட்டு காவியம் அறிவோம் போன அத்தியாயத்துல குடந்தை சோதிடர் வானதிய பார்த்து கொடும்பாளூர் கோமகளின் மகள் வானதியானு கேட்டுட்டு அவங்க ஜாதக குறிப்ப பார்த்துட்டு இருந்தார் இல்லையா அடுத்த அத்தியாயத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி கொடும்பாளூர் சிற்றரச நாட்டை பத்தி ஒரு சிறு குறிப்பு பார்க்கலாம் வாங்க கொடும்பாளூருங்கிற ஊர் வந்து மிகவும் தொன்மை புகழ் பெற்ற ஊர் இந்த ஊரை பற்றி சங்ககால இலக்கியமான சிலப்பதிகாரத்திலையும் சுந்தர் எழுதிய திருத்தொண்டர் தொகையிலையும் சேக்கிலார் எழுதிய பெரிய புராணத்திலையும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இந்த கொடும்பாளூர் ஊர் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் திருச்சியிலிருந்து மதுரை போகிற சாலையில் அமைஞ்சிருக்கு இந்த ஊருக்கு போகணுன்னா புதுக்கோட்டையிலிருந்து மணப்பாறை இல்லைனா விராலி மலைக்கு போய் போகலாம் இப்போ இது கொடும்பை நகர்னு அழைக்கப்படுது இங்க வந்து வேளிர் குல அரசனான பூதி விக்ரமகேசரி ஆண்டிருக்காரு இங்க ஆண்ட மன்னர்களை இருக்கு வேளிர் குடி மன்னர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனால இந்த ஊர் இருக்கு வேலூர் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டுச்சு கிட்டத்தட்ட ஏழாம் நூற்றாண்டிலிருந்து பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டு வரை சோழ மற்றும் பல்லவ மன்னர்கள் தொடுத்த பெரும்பாலான போர்களில் இவங்க பங்கும் இருந்திருக்கு பின்னாலில் மதுரையை ஆண்ட திருமலை நாயக்கர் காலத்தில் அவரோட ஆட்சிக்கு கீழே இந்த ஊர் வந்திருக்கு அப்புறமா வந்த ராணி மங்கம்மா இந்த ஊருக்கு மங்கம்மா சமுத்திரம்னு பேர் வச்சு அழகு பார்த்துருக்காங்க அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்களில் ஒருத்தரான இடங்களி நாயனார் இந்த ஊரில் தான் பிறந்திருக்காங்க இதை சேக்கிலார் பெரிய புராணத்தில் சொல்லியிருக்காங்க ஏற்கனவே சொன்ன பத்தாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த பூதி விக்ரமகேசரி தன்னோட மனைவிகள் ரெண்டு பேருக்காகவும் அவருக்காகவும் மூவர் கோவில்னு மூணு கோயில்கள் கட்டியிருக்காங்க இந்த கோயில தமிழ்நாட்டு தொல்லியல் துறை ரொம்ப சுத்தமாக இப்போ பராமரிச்சுட்டு வராங்க ஆனாலும் இந்த மூணு கோயிலில் ரெண்டு தான் இருக்குது இந்த மூணு கோயில்களையும் சேர்த்து ஒரு பெரிய மண்டபமும் ஒரு பெரிய விமானமும் இருந்திருக்கு இதெல்லாமே சரியான பராமரிப்பு இல்லாமலும் இயற்கை சீற்றத்தினாலையும் அழிஞ்சு இப்போ கோயில் மட்டும்தான் இருக்குது இதில் இருந்து நூறு மீட்டர் தொலைவில் ஐவர் கோவில் கட்டப்பட்டதுக்கான அதனோட அடையாளம் மட்டும்தான் இருக்கு இதை ராஜசிம்ம பல்லவன் கட்டியிருக்காரு மூவர் கோவிலுக்கு பக்கத்தில் ராஜ வம்சத்து பெண்கள் குளிக்கிறதுக்காக ஒரு கிணறு இருந்திருக்கு அது இப்போவும் இருக்கு ஆனால் இப்போ இந்த கொடும்பாளூர் ஒரு சிறிய கிராமம் இப்போ அங்கே எந்த அரண்மனையோ மாளிகைகளோ இருந்த சுவடு கூட இல்லை ஆனால் நிறைய கற்சுவடுகள் கல்வெட்டுகள் இங்க இருக்கு இந்த மாதிரி புகழ் பெற்ற ஊரில் தான் குந்தவை பிராட்டியோட தோழி வானதி பிறந்து இளவரசியா இருந்து குந்தவை தேவியின் நட்பை தேடி பழையாறைக்கு வந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நடக்கிறதா இந்த கதையில பார்க்க போறோம் சரி கதைக்கு வரலாம் சோதிடர் அவங்க வானதியோட ஜாதக குறிப்பை பார்த்துட்டு இருந்தாருன்னு ஏற்கனவே சொன்னேன் இப்போ பார்க்க போகிறது அத்தியாயம் பதினொன்று திடும் பிரவேசம் நேயர்களே பிரவேசம் அப்படின்னா பிரவேசிக்கிறது அதாவது நுழையிறது வருகை புரிதல் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க திடும் பிரவேசம்னா நம்ம பேச்சு வழக்கில் திடு திடுன்னு உள்ளே வராங்கன்னு சொல்லுவோம்ல அதுதான் இப்போ சரி கதைக்கு வரலாம் கும்பகோணம்ங்கிறது குடந்தைன்னு சொல்கிற மாதிரி குடமூக்கோன்னு சொல்லுவாங்க எப்படி இந்த ஊர் கோவில்களுக்கு பெயர் பெற்றதோ அதே மாதிரி ஜோதிடத்திலையும் பெயர் பெற்று இருந்தது அதுக்கு முக்கியமாக இருந்தவர் குடந்தை சோதிடர் அந்த குடந்தை சோதிடர் பழையாறை அரண்மனையில் வசித்த எல்லா அரச குலத்தவர் ஜாதகங்களையும் அவர் வச்சிருந்தார் அப்படி வச்சிருந்த வானதி அவங்க ஜாதகத்தை தான் இப்போ புரட்டி பார்த்தார் வானதியை திரும்பவும் பார்த்தார் மறுபடியும் ஜாதகத்தை பார்த்தார் இது இவ திரும்ப திரும்ப பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் அதுக்கு குந்தவை பிராட்டி என்ன ஜோசியரே ஏதாச்சும் சொல்ல போகிறீங்களா இல்லையான்னு கேட்டதுக்கு 
தாயே என்னத்தை சொல்கிறது எப்படி சொல்கிறது முன்னாடி ஒரு தடவை இதை எதாச்சியாக எடுத்து பார்த்துருக்கேன் இப்படியெல்லாம் இருக்குமான்னு நினச்சிட்டு வச்சுட்டேன் இப்போ இந்த பொண்ணோட திருமுகத்தையும் ஜாதகத்தையும் வச்சு பார்க்கும்போது திகைப்பாக இருக்குன்னு ஜோசியர் சொல்கிறாரு அதுக்கு குந்தவை பிராட்டி திகையும் திகையும் போதுமானவரை திகச்சிட்டு அப்புறமா ஏதாவது குறிப்பாக சொல்லும்னு சொல்கிறாங்க இது ரொம்ப அதிர்ஷ்டமான ஜாதகம் தாயே நீங்கள் எதுவும் தப்பாக எடுத்துக்கலன்னா நான் சொல்கிறேன் தங்களோட ஜாதகத்தை காட்டிலும் இது ஒரு படி மேலே இந்த மாதிரி அதிர்ஷ்ட ஜாதகத்தை நான் இதுவரைக்கும் பார்த்ததே இல்லைன்னு ஜோசியர் சொன்னதுக்கு குந்தவை புன்னகைச்சாங்க வானதி வைக்கப்பட்டுட்டு இந்த துரதிர்ஷ்ட காரியை பார்த்து அதிர்ஷ்ட ஜாதகம்னு சொல்கிறாரே இவர் இப்படி தான் இருக்கும் அக்கா இவரோட ஜோசியம்னு வானதி சொன்னதுக்கு இது தப்பாக இருந்தால் என் தொழிலையே விட்டுறேன்னு சொல்கிறாரு ஜோசியர் வேணா ஜோசியரே வேணா அப்படியெல்லாம் பண்ணாதீங்க ஏதோ நாலு பேருக்கு நல்ல வார்த்தையாக சொல்லிட்டு இரும்னு குந்தவை சொல்லிட்டு ஆனால் வெறுமனே பொதுப்படியாக சொல்கிறீரே தவிர குறிப்பாக எதுவும் சொல்லலையே அதான் இவன் நம்ப மாட்டீரான்னு சொல்கிறாங்க குறிப்பாக சொல்லணும்னா சொல்கிறேன் நாலு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஏதோ அபசகுணமாக தவறி விழுந்தது ஆனால் அது அபசகுணம் இல்லை அப்போ இருந்து தான் இந்த பொண்ணுக்கு அதிர்ஷ்டம் வரப்போகுது அப்படின்னு ஜோசியர் சொல்கிறாரு உடனே குந்தவை தேவி வானதி நான் என்னடி சொன்ன பாத்தியான்னு சொல்கிறாங்க வானதி அதுக்கு நீங்கள் முன்னாடியே இவருக்கு சொல்லி வச்சுருக்கீங்க போலன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு குந்தவை தேவியார் பார்த்திரா சோதிடரே இந்த பெண்ணோட பேச்சன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு சோதிடர் பேசட்டும் தாயே இப்போ என்ன வேணாலும் பேசட்டும் நாளைக்கு மன்னர் மன்னனை மணந்துட்டுன்னு சொன்ன உடனேயே குந்தவை தேவியார் அப்படி சொல்லுங்க இளம் பெண்களிடம் கல்யாண பேச்சை பேசினாதான அவங்க சந்தோஷமாக கேட்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்புறமா இவளுக்கு புருஷன் எங்கிருந்து வருவான் எப்போ வருவான் அவனுக்கு என்ன அடையாளம்னு சொல்ல முடியுமான்னு கேட்டதுக்கு உடனே சோதிடர் குறிப்பை பார்த்துட்டு இவளுக்கு புருஷன் சமீபத்தில் இருக்கிறவன் தான் இப்போ அந்த வீராதி வீரன் ஊரில் இல்லை கடல் கடந்து சென்றிருக்கிறான்னு சொல்கிறாரு இதை கேட்டதும் குந்தவை வானதியை பார்க்குறாங்க வானதி அவங்கனால சந்தோஷத்தை அடக்கிக்க முடியல முகமே காட்டி கொடுத்துடுச்சு அப்புறம் குந்தவை தேவியார் அவன் யார் என்ன குளம்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு அடையாளம் ஏதாச்சும் இருக்குமானு கேட்குறாங்க அதுக்கு சோதிடர் சொல்கிறாரு இந்த பொண்ணை மணக்கிற பாகியசாலி கையில் சங்கு சக்கர ரேகை இருக்கும்னு சொல்கிறாரு அப்புறம் குந்தவை கேட்குறாங்க இவளோட கையிலும் ஏதாச்சும் ரேகை இருக்குமானு அதுக்கு ஜோதிடர் சொல்கிறாரு தாயே இவங்க பாதத்தை எப்போவாச்சும் பார்த்துருக்குறீங்களான்னு அப்படி கேட்ட உடனே குந்தவை என்ன இது இவளோட காலை பிடிக்க சொல்கிறீங்களாக்கோன்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு இல்லை தாயே நான் அப்படி சொல்லலை ஆனால் ஒரு காலத்தில் ஆயிரம் ஆயிரம் மன்னர் குல பெண்கள் பட்ட மகிழ்ச்சிகள் அரசியலங்குமாரிகள் ராணிகள் மகாராணிகள் இந்த பெண்ணரசியோட பாதத்தை தொடுறதுக்கு காத்துட்டு இருப்பாங்கன்னு சொன்னதுக்கு அக்கா இந்த கிழவர் என்னை பரிகாசம் செய்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கா என்னை இங்கே கூப்பிட்டு வந்தீங்க எந்திரிங்க போகலாம்னு வானதி நிஜமாகவே இப்போ கோபம் பொங்க சொல்கிறாங்க நீ எதுக்குடி பதர்ற இவர் ஏதாச்சும் சொல்லிட்டு போகட்டும் விடுன்னு குந்தவை சொன்னதுக்கு உடனே சோதிடர் ஏதாவது சொல்லவில்லையம்மா இந்த பெண் காலில் செந்தாமரை இதழ் ரேகை கண்டிப்பாக இருக்கும்னு சொல்கிறாரு போதும் ஜோதிடரே இனியும் ஏதாச்சும் சொன்னால் என்னை கையை பிடிச்சி கூட்டிகிட்டே போயிடுவான்னு சொல்லிவிட்டு இவளோட மன்னவனை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கன்னு குந்தவை சொல்கிறாங்க அதுக்கு ஜோசியர் சொல்கிறாரு ஆகா சொல்கிறேன்னம்மா இவளை கைப்பிடிக்கிற பாகியவான் வீராதி வீரனாயிருப்பான் நூறு நூறு போர்களில் முன்னணியில் நின்று வாகை மாலை சூடுற மன்னாதி மன்னனாயிருப்பான் ஆயிரம் ஆயிரம் அரசர்கள் போற்ற சக்கரவர்த்தியின் சிம்மாசனத்தில் பன்னெடுங்காலம் வீற்றிருப்பான்னு ஜோசியர் சொல்கிறாரு இது எப்படி நம்புறதுன்னு குந்தவை கேட்டுட்டு அவங்க முகத்தில் ஆர்வமும் மகிழ்ச்சியும் பயமும் கவலையும் தாண்டவமாடுது அப்போது வானதி நானும் நம்பளக்கா இவர் ஏதோ நினச்சிட்டு பேசுகிறாருன்னு சொன்னதுக்கு இப்போ வேணா நீங்கள் நம்பாமல் இருக்கலாம் நடக்கும்போது நீங்கள் இந்த ஏழை சோதிடனை மறந்துடாதீங்கன்னு சொல்கிறாரு உடனே வானதி அக்கா போலா வாங்கன்னு கூப்பிடுறாங்க அப்போ சோதிடர் இன்னொரு விஷயமும் சொல்லிடுறேன் கேட்டுட்டே போங்க 
இந்த இளவரசிய மணக்கிற மன்னனுக்கு எத்தனையோ கண்டங்களும் அபாயங்களும் தடைகளும் ஏற்படும் பகைவர்களும் இருப்பாங்க ஆனால் அது எல்லாமே முடிவில் பறந்து போகும் பகைவர்களும் தவிடு பொடியாவாங்க இதை விட முக்கியமான செய்தி ஒன்று இருக்கு தாயே இந்த பொண்ணோட வயிற்ற ஒரு நாள் பாருங்க கண்டிப்பா அங்க ஆளிலை ரேகை இருக்குங்கிறாரு ஆளிலையில என்ன விசேஷம்னு குந்தவை தேவி கேட்டதுக்கு ஆளிலையில பள்ளி கொண்ட கிருஷ்ண பரமாத்மா மாதிரி விஷ்ணு அம்சத்துல இவங்களுக்கு ஒரு பையன் பிறப்பான் இந்த பெண்ணோட நாயகனுக்காச்சும் தடங்கல்கள் எதிரிகள் இடைஞ்சல்கள் கண்டங்கள் இதெல்லாமே இருக்கும் ஆனா இவள் வயிற்றுல ஜனிக்கிற குமாரனுக்கு கண்டம் தடங்கள் என்பதே கிடையாது நினைச்சது கைகூடும் தொட்டதெல்லாம் பொண்ணாகும் கால் வச்ச இடமெல்லாம் இவன் ஆட்சிக்குள்ள வரும் இவன் பார்த்த இடமெல்லாம் புலி கொடி பறக்கும் இவன் பிறந்த குளத்தின் கீர்த்தி உலகம் உள்ள அளவும் நிலைத்து நிற்கும்னு சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி ஆவேசம் வந்து சோதிடர் சொல்கிறத குந்தவை பிராட்டி ஒரு வார்த்தை கூட தவறாமல் அப்படியே பார்த்தாங்க அப்போ வானதி அக்கா எனக்கு என்னமோ செய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு திடீர்னு மயங்கி கீழே விழறாங்க ஜோசியரே கொஞ்சம் சீக்கிரம் தண்ணி கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு வானதியை தூக்கி குந்தவை மடியில் போட்டுக்கிட்டாங்க தண்ணியை வாங்கி வானதி முகத்தில் தெளிச்சதும் ஜோசியர் ஒன்றும் நேராதுமா கவலைப்படாதீங்கன்னு சொல்கிறாரு இது வழக்கமான விஷயந்தான் இது வரைக்கும் அஞ்சாறு தடவை ஆயிடுச்சு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு எந்திரிப்பா எந்திரிச்சு இது பூலோகமாக இல்லை கைலாசமான்னு கேட்பான்னு குந்தவை பிராட்டி சொல்கிறாங்க அப்புறம் குந்தவை தேவியார் மெதுவா கொஞ்ச நாள வானத்துல வாழ் நட்சத்திரம் தெரியுதே இதனால மாறுதல் குழப்பம் ஏதாச்சும் இருக்குமா ராஜ்யம் ஏதாச்சும் பாதிக்குமான்னு கேட்டதுக்கு அதை மட்டும் என்கிட்ட கேட்காதீங்க தாயே தேசங்கள் ராஜ்யங்கள் ராஜரீக விஷயங்களுக்கெல்லாம் ஜோதிடம் பதில் சொல்ல முடியாது நான் பயின்ற வித்தையில் அது வரலை ஒருவேளை ஞானிகளும் ரிஷிகளும் யோகிகளும் வேணா சொல்லலாம்னு சொல்கிறாரு ஜோசியரே ரொம்ப சாமர்த்தியமாக பேசுகிறீர் சரி என் தந்தையை பற்றியும் என் சகோதரர்களை பற்றியும் சொல்லலாம் இல்லையா அவங்கள பார்த்தாலே ராஜாங்கத்தை பற்றி தெரிஞ்சிட போகுதுன்னு குந்தவை பிராட்டி சொன்னதுக்கு அப்புறமா பார்த்து சொல்கிறேன் அம்மா பொதுவாக ரொம்ப குழப்பமும் அபாயமும் நிறைஞ்ச காலம் இது அதனால் எல்லாருமே ஜாக்கிரதையாக தான் இருக்கணும்னு ஜோசியர் சொல்கிறாரு அதுக்கு குந்தவை பிராட்டியார் ஜோசியரே அப்பா பழையாறையிலிருந்து தஞ்சாவூர் போனதுக்கப்புறம் ஒரே கவலையாக இருக்கு உடனே ஜோசியர் மகாராஜாக்கு மிகப்பெரிய கண்டம் இருக்கு பார்த்து இருக்கணும் அதுவும் துர்கா தேவியின் அருளால் நிவர்த்தி ஆகும்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறப்பவே அக்கா நான் எங்கே இருக்கேன்னு மயக்கம் தெளிஞ்சு வானதி கேட்குறாங்க அதுக்கு குந்தவை பிராட்டி கண்மணி நாம் இன்னும் இந்த பூலோகத்தில் தான் இருக்கோம் சொர்க்கலோகத்துக்கு போக இன்னும் புஷ்பக விமானம் இன்னும் வந்து சேரலை அதனால் நம் குதிரை பூட்டின ரதத்திலையே தான் அரண்மனைக்கு போகலாம்னு எந்திரின்னு சொல்கிறாங்க வானதி எழுந்து உட்காந்து நான் மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டேனான்னு கேட்டதுக்கு அதுக்கு குந்தவை பிராட்டி மயக்கம் போடலை அக்கா மடியில் படுத்து கொஞ்சம் தூங்கிட்ட தாளாட்டு கூட பாடுனேன் உன் காதல விழலையான்னு கேட்குறாங்க கோச்சுக்காதீங்கக்கா என்ன அறியாமலேயே தலை கிரு கிருத்துடுச்சு அப்படின்னு வானதி சொல்கிறாங்க அதுக்கு குந்தவை பிராட்டியார் கிருகிருக்கும் கிருகிருக்கும் ஜோசியர் எனக்கும் அந்த மாதிரி ஜோசியம் சொல்லியிருந்தா எனக்கு கூட தான் கிருகிருத்துருக்குன்னு சொல்கிறாங்க உடனே வானதி சொல்கிறாங்க அதனால் இல்லைக்கா இவர் சொன்னதையெல்லாம் நான் நம்பிட்டேனா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு குந்தவை நீ நம்பனையோ இல்லையோ ஜோசியர் பயந்தே போயிட்டார் உன்ன மாதிரி பயந்தாங்கொல்லியை இனி எங்கேயுமே கூட்டிகிட்டு போகக்கூடாது அதுக்கு வானதி சொல்கிறாங்க நான் தான் சோதிடர்கிட்ட வரலன்னு சொன்னல்ல நீங்கள் தானே கூப்பிட்டு வந்தீங்கன்னு சொன்னதுக்கு ஏன் தப்பு தான் எழுந்துரு போகலான்னு வாசல் வரைக்கும் நடக்க முடியுமா இல்லை நான் இடுப்பில் தூக்கி வச்சுட்டு போகட்டான்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு வேணா அக்கா வேணா நான் நல்லாவே நடக்க முடியும்னு வானதி சொல்கிறாங்க உடனே சோதிடர் சற்று பொருங்கல் தாயே தேவியின் பிரசாதம் தர்ற வாங்கிட்டு போங்கன்னு சொல்கிறாரு அப்புறமா ஓலைச்சுவடையை கட்ட ஆரம்பிக்கிறாரு உடனே வானதி எனக்கு என்னவெல்லாமோ சொன்னீங்க ஆனால் அக்காவுக்கு ஒன்று கூட சொல்லலையே அப்படின்னு கேட்டதுக்கு 
அம்மா இளைய பிராட்டிக்கு எல்லாமே சொல்லிட்டேன் புதுசா என்ன சொல்லணும்னு ஜோதிடர் கேட்கிறாரு அக்காவை மணக்க போற வீராதி வீரர்னு சொல்ல சொல்ல அசகாய சூரர்னு குந்தவை குறுக்கிட்டு சொன்னாங்க உடனே சோதிடர் சந்தேகம் என்ன மகா பராக்கிரமசாலியான ராஜகுமாரர் முப்பத்தி ரெண்டு சாமுத்திரிக்கா லட்சணம் பொருந்தியவர் புத்தியில் பிரகஸ்பதி வித்தையில் சரஸ்வதி அழகில் மன்மதன் ஆற்றலில் அர்ஜுனன் அப்படிங்கிறாரு உடனே வானதி அந்த ராஜகுமாரர் எங்க எப்போ வருவாருன்னு கேட்குறாங்க வருகிறார் தாயே வருகிறார் கட்டாயம் வரப்போகிறார் அதி சீக்கிரத்திலேயே வருவார்னு ஜோதிடர் சொல்றாங்க எப்படி வருவார் குதிரை மேல வருவாரா ரதத்துல வருவாரா யானை மேல வருவாரா கால்நடையா வருவாரா இல்ல நேரா ஆகாசத்துல இருந்து கூறைய பொத்துக்கிட்டு வந்து குதிப்பாரான்னு குந்தவை தேவி கேளியா கேக்குறாங்க அக்கா குதிரை காலடி சத்தம் கேக்குதுன்னு வானதி சொல்றாங்க அதுக்கு ஒருத்தருக்குமே கேட்காது உனக்கு மட்டும் அதிசயமா கேக்கும்னு குந்தவை சொன்னதுக்கு இல்லை அக்கா வேடிக்கைக்கு சொல்லல கேளுங்கன்னு வானதி சொல்றப்ப உண்மையாவே அப்ப வீதியிலிருந்து குதிரை ஒண்ணு விரைஞ்சு வர காலடி சத்தம் கேட்டுச்சு கேட்டா என்னடி குழந்தை பட்டணத்துல குதிரை போகாமலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு அக்கா இங்க வர மாதிரி இருக்குன்னு வானதி சொன்னதுக்கு உனக்கு ஏதாச்சும் விசித்திரமா தான் தோணும் எழுந்துரு வா போகலான்னு குந்தவை சொல்றாங்க அந்த சமயத்துல அந்த வீட்டு வாசல்ல ஏதோ குழப்பமான சத்தம் கேட்டுச்சு குரல் ஒளியும் கேட்டுச்சு அது என்னன்னா இதுதானே ஜோசியர் வீடு ஆமா நீ யாரு ஜோசியர் இருக்காரா உள்ள போக கூடாது அப்படிதான் போவேன் விடமாட்டேன் ஜோசியரை பார்க்கணும் அப்புறமா வா அப்புறம்லாம் வர முடியாது எனக்கு ரொம்ப அவசரம் அடே அடே நில் சற்று விலகி போ தடுத்தா கொன்னுருவேன் ஐயா ஐயா உள்ளே போக வேணாம் இந்த மாதிரி குழப்பமான கூச்சல் நெருங்கி கேட்டுச்சு படார்னு வாசல் கதவு திறந்துச்சு அவ்வளவு பிரமாதமான தடபுடல்லையும் ஒரு வாலிபன் திடும் பிரவேசமா உள்ள நுழைஞ்சாங்க சோதிடரோட சீடன் அந்த வாலிபனை பின்னாடி இருந்து இழுக்க முயற்சி செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க வாலிபன் திமிரிட்டு உள்ள நுழைஞ்சாங்க அது யாரு தெரியுமா நம்ம வந்தியத்தேவர் தான் வீட்டுக்குள்ள இருந்த மூணு பேரும் ஒரே சமயத்துல வாலிபனை பார்த்தாங்க வந்தியத்தேவன் உள்ள இருந்தவங்கள பார்த்தாரு இல்ல இல்ல உள்ள இருந்த ஒருத்தரை தான் பார்த்தாரு அது கூட இல்லைங்க குந்தவை தேவியோட பொன்முகத்தை மட்டும்தான் பார்த்தாரு வியப்பினால் சின்னதா விரிஞ்சிட்டு இருக்கிற பவள செவ்வாயின் இதழ்களை பார்த்தாரு கம்பீரமும் வியப்பும் குறும்பு சிரிப்பும் ததும்பி இருந்த அவங்க கண்களை பார்த்து மனசுல பதிய வச்சுட்டு சட்டுனு திரும்பி சோதிடரோட சீடனை நோக்கி ஏனப்பா உள்ள பெண் பிள்ளைகள் இருக்காங்கன்னு சொல்றதில்ல சொன்னா வந்திருப்பேனான்னு சொல்லிட்டு வாசற்படிய நோக்கி போனாரு அடே அப்பா புயல் அடிச்சு ஓஞ்ச மாதிரி இல்லை இருக்குன்னு குந்தவை பிராட்டி சொல்றாங்க இன்னும் ஓய்ந்த பாடில்ல அதோ கேளுங்கள்னு சொன்னாங்க கொடும்பாலூர் இளவரசி வானதி அப்போ வாசல்ல வந்தியத்தேவருக்கும் சோதிடரோட சீடருக்கும் தர்க்கம் நடந்துட்டு இருந்துச்சு நேயர்களே தர்க்கம்னா வாக்குவாதம் விவாதம் வாய்ச்சண்டை அப்படின்னு அர்த்தம் சரி கதைக்கு வரலா யாரு இவர்னு குந்தவை கேட்டதுக்கு சோதிடர் யாரோ அசலூர்காரர் போல எனக்கும் தெரியலையம்மா முரட்டு பிள்ளைன்னு தோணுதுன்னு சொல்றாரு குந்தவை ஏதோ நினைச்சு கலகலன்னு சிரிச்சதுக்கு வானதி எதுக்கு சிரிக்கிறீங்கன்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு குந்தவை பிராட்டி எதுக்காகவா எனக்கு வரப்போகும் மணாளன் குதிரையில் வரப்போறானா யானையில் வரப்போறானா அல்லது கூறையை பிச்சுக்கிட்டு குதிக்க போறானு பேசிட்டு இருந்தோம்ல அதை நினச்சி தான் சிரிச்சங்கிறாங்க இப்போ வானதிக்கும் சிரிப்பு தாங்க முடியல ரெண்டு பேர் சிரிப்பு சத்தத்தில் வெளியே நடக்கிற வாத சண்டை சத்தமே அடங்கிடுச்சு அப்புறமா சோதிடர்கிட்ட குங்குமம் வாங்கிட்டு ரெண்டு பேரும் வெளியே வந்தாங்க சோதிடரும் கூட வந்தார் வீட்டு வாசலில் வந்தியத்தேவன் கொஞ்சம் ஓரமாக நின்றுட்டு இருந்தாங்க அவங்கள பார்த்ததும் மன்னிக்க வேண்டும் உள்ள பெண்கள் இருக்காங்கன்னு இந்த புத்திசாலி சொல்லலை இல்லைன்னா நான் உள்ள வந்திருக்க மாட்டேன் மன்னிக்கணும்னு மறுபடியும் கேட்குறாரு குந்தவை மலர்ந்த முகத்தோட குறும்பும் கேலியும் மிடுக்கும் ததும்பிய கண்களால் வந்தியத்தேவனை ஒரு தடவை பார்த்துட்டு எதுவும் சொல்லாமல் வானதி கையை பிடிச்சிட்டு ரதத்துக்கிட்ட போனாங்க அப்போ வந்தியத்தேவர் குடந்தை நகரத்து பெண்களுக்கு மரியாதை தெரியாது போலிருக்கே ஏதடா ஒரு மனுஷன் வழியை வந்து பேசுறானேன்னு 
திரும்பி பார்த்து பதில் கூட சொல்லாமலா போகிறது அப்படின்னு அவர் சொன்னதுக்கு அவங்க ரெண்டு பேர் காதலியும் விழுந்துச்சு ஆனால் அதை கேட்காமல் அப்படியே போயிட்டு இருந்தாங்க ரதம் தயாராக நின்றுச்சு இவங்க ஏறுனதும் அரிசில் ஆறு கரையை நோக்கி போச்சு இதெல்லாமே வந்தியத்தேவன் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருந்தார் இந்த அத்தியாயம் முடிஞ்சது அடுத்த அத்தியாயம் பன்னிரெண்டாம் அத்தியாயம் நந்தினி கொள்ளிடக்கரையில் படகுல ஏற்றி விட்டுட்டு வந்த வந்தியத்தேவன் அந்த சமயத்தில் குழந்தை சோதிடர் வீட்டுக்கு எப்படி வந்தாங்கன்னு சொல்லணுமில்ல பார்க்கலாம் வாங்க ஆழ்வார்க்கடியான் படகுல ஏறக்கூடாதுன்னு சொன்ன சைவ பெரியார் படகு நகர தொடங்கினதும் வந்தியத்தேவனை பார்த்து தம்பி உனக்காக போனா போகுதுன்னு இவனை ஏற விட்டேன் ஆனா இவன் இந்த ஓடத்துல இருக்கிற வரைக்கும் அந்த எட்டெழுத்து பேரை சொல்லக்கூடாதுன்னு சைவர் சொன்னதுக்கு ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி சொல்றாரு நான் அந்த எட்டெழுத்து பேரை சொல்லாம இருக்கணும்னா இவர் அஞ்செழுத்து பேரை சொல்லாம இருக்கணும்னு சொல்றாரு உடனே சைவர் ஷாஷாத் சிவபெருமானோட பஞ்சாட்சர திருமந்திரத்தை சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்றதுக்கு இவன் யாருன்னு சொல்லிட்டு கற்றூனை பூட்டி கடலிற் பாய்ச்சினும் நற்றுணையாவது நமச்சிவாயவேனு சொல்றாரு நாடினேன் நாடினேன் நாடி கண்டு கொண்டேன் நாராயணா என்னும் நாமம்னு ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி உரத்த குரல்ல பாட ஆரம்பிச்சிட்டாரு உடனே சைவர் ரெண்டு காதலையும் கைகளை வச்சுட்டு அடைச்சிட்டாரு ஆழ்வார்க்கடியா நம்பி பாட்டை நிறுத்தினதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் கையை எடுத்தாரு அப்போ ஆழ்வார்க்கடியா நம்பி வந்தியத்தேவரை பார்த்து தம்பி நீ ஏன் இந்த வீர செய்வரை கொஞ்சம் கேளு இவர் திருமால் பெயரை கேட்கவே இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாரு ஆனால் இந்த தண்ணி ஸ்ரீரங்கத்தில் பெருமாள் கால அலம்பி விட்டுட்டு தான் இங்கே வருது பெருமாள் பாதம் பட்டது புண்ணிய தீர்த்தம்னு தான் சிவபெருமான் திருவானைக்காலில் தண்ணியில் தவம் இருக்காருன்னு ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி சொல்றதுக்குள்ளேயே சைவர் ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி மீது பாயிறாரு ரெண்டு பேரும் கை கலக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு படகும் கவிழ்ந்தர மாதிரி இருந்தது உடனே வந்தியத்தேவன் பக்த சிராமணிகளே அமைதியா இல்லைன்னா ஆற்றுல விழுந்து மோட்சம் அடைஞ்சிருவீங்க ஆனால் நான் இந்த உலகத்தில் செய்ய வேண்டிய காரியம் நிறைய இருக்குன்னு அமைதியாக இருங்கன்னு சொல்கிறாரு அப்போ ஓடக்காரங்களில் ஒருத்தன் கொள்ளிடத்தில் விழுந்தால் மோச்சம் கிடைக்குமா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் முதலை வாயில் போகிறது நிச்சயம் அப்படின்னு சொன்னப்ப அங்கே ஒரு முதலை வாயை பிளந்துட்டு பயங்கரமாக இருந்துச்சு அப்போது ஆழ்வார்க்கடியா நம்பி எனக்கு முதலையை பற்றி ஒரு பயமும் இல்லை கஜேந்திரன் ரட்சித்த ஆதி மூலமான நாராயண மூர்த்தி எங்கே போனார் அப்படின்னு சொல்கிறாரு எங்கே போயிட்டாரா பிருந்தாவனத்து கோபியர் சேலைக்கு பின்னால் ஒளிஞ்சிட்டு இருப்பாருன்னு சொன்னதும் மறுபடியும் ரெண்டு பேரும் வாய் சண்டை போட்டாங்க உடனே வந்தியத்தேவர் ஏன் இப்படி சண்டை போட்டுக்கிறீங்க யாருக்கு என்ன தெய்வம் பிடிக்குதோ அதை கும்பிட்டு போக வேண்டியதானங்கிறாரு ஏன் இந்த மாதிரி வைஷ்ணவனும் சைவனும் சண்டை இட்டாங்க வீர நாராயணபுரத்துலேயும் மூணு பேர் ஏன் சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்கிறத கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க பழந்தமிழ் நாட்டில் ஏறக்குறைய அறநூறு வருஷ காலம் பௌத்த மதமும் சமண மதமும் புகழ் பெற்று இருந்துச்சு அதனால் சிற்பமும் சித்திரம் காவியம் கவிதை இந்த கலைகள் எல்லாமே தலை தோங்கி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமா ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும் தோன்றி அமுதொழுகும் தெய்வ பாசுரங்களை பாடி வைஷ்ணவத்தையும் சைவத்தையும் வளர்த்தாங்க இவங்க பாடல் பாடுறது ரொம்ப சக்தி வாய்ந்ததாக இருந்துச்சு ஆழ்வார் பாடல் பெற்ற விஷ்ணு தலமும் மூவரின் பாடல் பெற்ற சிவத்தலமும் புதுசாக சிறப்பையும் புனித தன்மையும் பெற்றுச்சு செங்கல்லையும் மரத்திலையும் கட்டியிருந்த கோயில்கள் எல்லாமே கற்றளிகளாக விஜயாலய சோழ மன்னன் காலத்திலையும் அதுக்கு பின்னாடி வந்த மன்னர்கள் காலத்திலையும் திருப்பணி செஞ்சாங்க இந்த சமயத்தில் தான் கேரளாவில் காலடிங்கிற இடத்துல மகான் அவதரிச்சாரு இளம் பிராயத்திலேயே சன்னியாசியானார் இவர் வந்து வேத உபனிஷம் பகவத்கீதை பிரம்மசூத்திரம் இதை அடிப்படையாக வச்சு அத்வைத வேதாந்தத்தை நிறுவி அதை நம்ம பாரத தேசம் முழுதும் எட்டு அத்வைத மடங்களை ஸ்தாபனம் செஞ்சு பரப்புனார் இவர் ஆதரித்த அத்வைத சன்னியாசிகள் அத்வைத வேதாந்தத்தை நாடெங்கிலும் பரப்புறதுக்கு போனாங்க அந்த சன்னியாசியான மகான் யாரும் இல்லை ஆதிசங்கரர் தான் இந்த மாதிரி இப்போ இருந்து ஆயிரத்தி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரொம்ப பெரிய சமய கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டிருந்துச்சு 
அப்போ வீர சைவர்களும் வீர வைஷ்ணவர்களும் உருவாகி கண்ட கண்ட இடங்கள்ல சண்டையில இறங்கினாங்க இந்த சண்டையில அத்வைத வேதாந்திகளும் கலந்துகிட்டாங்க சில சமயம் அடிதடியிலையும் இது முடிஞ்சுது இந்த மாதிரி கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி அவங்க என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்கிறாரு சரி கதைக்கு வரலாம் அப்புறமா ஓடக்குறை வந்ததும் ஆழ்வார்க்கடியான பார்த்து சைவர் நீ நாசமாக போவாயின்னு சபிச்சுட்டு தன்னோட வழியில் போனார் வந்தியத்தேவர் கூட வந்த கடம்பூர் வீரன் பக்கத்தில் திருப்பணந்தாளுங்கிற இடத்துக்கு போய் குதிரை சம்பாரிச்சுட்டு வரேன்னு போனவுடன் வந்தியத்தேவரும் நம்பியும் பக்கத்தில் இருக்கிற அரச மரத்தடியில் உட்காந்தாங்க வந்தியத்தேவனும் நம்பியும் உட்காந்துட்டு இருந்தப்ப ரெண்டு பேரும் ஒருவர் வாய ஒருவர் பிடுங்கி விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சாங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஆழ்வார்க்கடியா நம்பி கேட்டாரு ஏன் தம்பி என்னை கடம்பூர் மாளிகைக்கு கூப்பிட்டு போகாம என்னை விட்டுட்டு போயிட்டியேன்னு அதுக்கு வந்தியத்தேவன் நான் போறதே பெரிய கஷ்டமா போயிடுச்சுன்னு சொன்னதுக்கு அப்படியா அப்புறம் எப்படிதான் போனேன்னு நம்பி கேட்டாரு அதுக்கு வந்தியத்தேவன் போனப்ப வாசர் காவலர்கள் தடுத்தாங்க குதிரைய ஒரு தட்டு தட்டி விட்டேன் தடுத்தவங்க கீழே விழுந்தாங்க அப்புறமா தடுத்தவங்க என்னை வந்து சூழ்றதுக்குள்ள கந்தமாறன் வந்து கூப்பிட்டு போயிட்டான்னு சொல்றாரு அப்படிதான் இருக்கும்னு நினைச்சேன் நீ பெரிய தைரியசாலி சரி யாரெல்லாம் அரண்மனைக்கு வந்திருந்தாங்கன்னு கேட்டதுக்கு வந்தியத்தேவன் யார் யாரோ வந்திருந்தாங்க அவங்க பேர்லாம் எனக்கு தெரியாது பெரிய பழுவேட்டையரும் வந்திருந்தாரு அவரோட இளம் மனையாலும் வந்திருந்தா அப்பப்பா என்ன அழகுன்னு வந்தியத்தேவன் சொன்னதுக்கு நீ பாத்தையான ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி கேக்குறாரு பார்க்காம என்ன கந்தமாறன் அந்த புறத்துக்கு கூப்பிட்டு போனா மற்ற பொண்ணுங்கள்லாம் கருநிற மங்கையர் அவங்களுக்கு நடுவில் பூரண சந்திரன் மாதிரி இந்த பொண்ணு இருந்தா ரம்பை ஊர்வசி மேனகை எல்லாம் அதுக்கு அப்புறம்தானு வந்தியத்தேவன் சொல்றாரு அதுக்கு ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி ஒரே அடியா வர்ணிக்காத குறுவை கூத்து நடந்துதான்னு கேக்குறாரு ஆமா நான் பார்த்தேன் அப்போ உன்னையும் நினைச்சேன்னு சொல்றாரு எனக்கு கொடுத்து வைக்கல இன்னும் என்ன நடந்துச்சுன்னு ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி கேக்குறாரு அதுக்கு வந்தியத்தேவர் வேலை நாட்டம் நடந்துச்சுன்னு சொன்னதுக்கு சன்னதம் வந்துச்சான்னு நம்பி கேக்குறாரு அதுக்கு வந்தியத்தேவர் ஆமா வந்துச்சு ராஜாங்க விஷயமா ஏதோ சொன்னாங்க ஆனா நான் கவனிக்கலன்னு சொன்னதுக்கு கவனிக்காம ஏ தம்பி இருந்த உங்களை மாதிரி இளவயசு பிள்ளைங்க ராஜாங்க விஷயம் எல்லாம் கேட்டு வச்சுக்கணும் அதுதான் நல்லதுன்னு நம்பி சொல்றாரு அதுக்கு வந்தியத்தேவன் காலையில நானும் கந்தமாறனும் கொள்ளிடக்கரைக்கு வந்துட்டு இருக்கும் போது முன்னத்து நாள் ராத்திரி விருந்தாளிகள் ஏதோ கூட்டம் போட்டிருந்தாங்கன்னு ராஜாங்க விஷயமா பேசிக்கிட்டாங்கன்னு கந்தமாறன் சொன்னா அப்படி பேசும்போது என்ன பேசினாங்கன்னு நம்பி கேக்குறாரு அது எனக்கு தெரியாது தெளிவா ஏதோ சொல்லல ஏதோ ஒரு காரியம் சீக்கிரம் நடக்க போகுதுன்னு மர்மமா தான் பேசுனா உங்களுக்கு ஏதாச்சும் தெரியுமானு வந்தியத்தேவன் கேக்குறாரு எதை பத்தின ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி கேட்டதுக்கு வந்தியத்தேவன் நாடு நகரம் எல்லாம் ஏதோ பேசிக்கிறாங்கன்னு வானத்துல வால் நட்சத்திரம் தெரியுதுன்னு அடுத்து யார் பட்டத்துக்கு வருவாங்கன்னு பேச்சு இருக்குன்னு வந்தியத்தேவன் சொன்னதுக்கு நம்பி அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது பெருமாளை பத்தி பாடதான் எனக்கு தெரியும்னு சொல்லிட்டு பெருமாளை பத்தி பாட ஆரம்பிச்சிட்டாரு உடனே வந்தியத்தேவன் உங்க திருவாய மூடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படி சொல்லிட்டு நான் ஒன்று கேட்கலாமா உன்னுடைய பக்தி வைஷ்ணவம் எல்லாம் பொய்யின்னு தோணுது உன்னோட பெண்ணாசைய மறைக்க தான் இந்த மாதிரி வேஷம் போடுறீங்க அப்படி இல்லைன்னா பல்லக்கில் வந்த பொண்ணு கிட்ட என்னை ஓலை கொடுக்க சொல்லி சொல்ல மாட்டீங்கன்னு சொல்கிறாரு அபச்சாரம் அபச்சாரம் பெண்ணாசை எல்லாம் கிடையாது அது பெரிய கதைன்னு ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி சொன்னதுக்கு குதிரை இன்னும் வரக்கானோ அந்த கதையை சொல்லுங்க கேட்கலான்னு வந்தியத்தேவன் கேட்குறாரு அதுக்கு ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி கதைனா கற்பனை இல்லை உண்மை கேட்டால் திகச்சி போயிடுவேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லட்டானும் கேட்குறாரு அதுக்கு வந்தியத்தேவன் இஷ்டம் இருந்தால் சொல்லுங்கன்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி சொல்கிறான்னு சொல்லிட்டு இந்த ரணியாசுரன் பழுவேட்டியரோட இளம் மனைவி இருக்கால்ல நான் கூட ஓலை கொடுக்க சொன்னனே அவ பேர் நந்தினி அவ கதையை கேட்டால் இப்படியும் இருக்குமான்னு நினைப்பேனு கதையை சொல்ல ஆரம்பிச்சாரு ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி பாண்டிய நாட்டில் வைகை நதி கரையில் பக்கத்தில் இருந்த கிராமத்தில் ஒரு வைஷ்ணவ குடும்பத்தில் பிறந்தார் ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பியோட அப்பா அந்த நதிக்கரைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற நந்தவனத்துக்கு போனப்ப ஒரு அனாதையா ஒரு குழந்த கிடைச்சது அந்த குழந்த கலையா அழகா இருந்ததுனால அவங்களே எடுத்து வளர்த்துனாங்க அது மட்டும் இல்லாம நந்தவனத்துல கிடைச்சதுனால நந்தினின்னு பேர் வச்சு போற்றி வளர்த்துனாங்க 
ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பியும் தங்கச்சி மாதிரி நினைச்சாரு நந்தினி வளர வளர பெருமாள் மேல பக்தியும் வளர்ந்துச்சு ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பியும் நந்தினியும் வீடு வீடா போய் வைஷ்ணவத்தை பரப்ப பாசுரங்கள் பாடினாங்க அதுக்கப்புறமா நந்தினி இன்னொரு ஆண்டாளுங்கிற அளவுக்கு மக்கள் கிட்ட பேர் இருந்துச்சு அவங்க துளசி மாலை போட்டுட்டு வைஷ்ணவ பாடல் பாடுனா மக்கள் மதிமயங்கி போயிடுவாங்க ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பியோட அப்பா தவறனதுக்கு அப்புறமா நந்தினிய வளர்க்கிற பொறுப்பு அவருக்கு வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி ஒரு நாள் யாத்திரைக்கு திருவேங்கடத்துக்கு போனப்ப நந்தினிக்கு ஒரு விபரீதம் ஏற்பட்டுச்சு பாண்டியர்களுக்கும் சோழர்களுக்கும் இறுதி பெரும்போர் மதுரைக்கு பக்கத்தில் நடந்துச்சு பாண்டியர்களோட சேனை வந்து சர்வ நாசம் அடைஞ்சப்ப வீரபாண்டியன் உடம்பெல்லாம் போர்க்காயங்களோட போர்க்களத்தில் விழுந்து கிடந்தான் அப்போ அவனோட அந்தரங்க ஊழியர்கள் சில பேர் அவனை கண்டுபிடிச்சு உயிர் பிழைக்க வைக்க முயற்சி செஞ்சாங்க இரவோடு இரவா நந்தினி வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தாங்க நந்தினியும் பாவப்பட்டு பணிவிட செஞ்சாங்க அப்போ சோழர்கள் நந்தினி வீட்டை கண்டுபிடிச்சு வீரபாண்டியனை கொண்டுடுறாங்க அப்போ நந்தினியை பார்த்த பழுவேட்டையர் அவ அழகில் மயங்கி அவளை சிறப்பிடிச்சுட்டு போயிட்டாரு இது மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நந்தினிய ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி பார்க்கவே இல்லை அன்னையிலேருந்து ஒரு தடவையாச்சும் நந்தினியை பார்த்துடணும்னு அவ விருப்பப்பட்டா அவளை விடுதலை பண்ணி கூப்பிட்டு போயிடணும்னு ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி நினச்சாரு ஆனால் இது வரைக்கும் அது நடக்கவே இல்லை இதையெல்லாம் கேட்ட வந்தியத்தேவனுக்கு உள்ளம் கலங்குச்சு அப்போ பல்லக்கில் இருந்தது நந்தினி இல்லை மதுராந்தகர்னு சொல்லணும்னு நினச்சாரு ஆனால் ஏதோ ஒன்று தடுத்துடுச்சு ஒரு வேளை இது நம்பியோட கற்பனை கதையாக இருக்கலான்னு நினச்சாரு அதனால் எந்த ரகசியத்தையும் அவர் சொல்லலை அப்போது கொஞ்ச தூரத்தில் வீரன் குதிரையோட வந்தான் தம்பி எனக்கு ஒரு உதவி செய்வியான ஆழ்வார்க்கடியான் கேட்குறாரு நான் என்ன செய்ய முடியும் பழுவேட்டையர் சோழ பேரரசையே ஆட்டு விற்கிற ஆற்றல் உடையவர் நானும் எந்த செல்வாக்கும் இல்லாத தன்னந்தனி ஆள்னு ஜாக்கிரதையாகவே வந்தியத்தேவன் பேசிட்டு ராஜாங்க காரியம் எதுவுமே தெரியாதுன்னு சொல்கிறீங்கள சுந்தர சோழ மகாராஜாக்கு ஏதாச்சும் நடந்தா அடுத்த பட்டத்துக்கு உரியவர் யாருன்னு உங்களால் சொல்ல முடியாதுல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பி முஞ்சியவே வந்தியத்தேவன் பார்த்தாரு ஆனால் வந்தியத்தேவன் முகத்தில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை அப்புறமா நம்பி சொன்னார் எனக்கு எப்படி தெரியும் தம்பி ஒரு வேளை குழந்தை சோதிடருக்கு தெரியலாம் ரொம்ப கெட்டிக்கார சோதிடர் உலக விவரத்தையும் அறிஞ்சு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சொல்லுவாருன்னு நம்பி சொன்ன உடனேயே வந்தியத்தேவன் அவரை பார்த்துட்டு தான் போகணும்னு நினச்சாரு ஆதி காலத்தில் இருந்தே அரசர்களானாலும் சாதாரண மனிதர்களானாலும் சரி ஆருடம் பார்க்கறதுனா எல்லாத்துக்குமே விருப்பந்தான் ஏன்னா வருங்காலத்து தெரிஞ்சுக்கிற ஆர்வம் எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் வந்தியத்தேவருக்கும் இருந்தது அதனால் குடந்தை சோதிடர் வீட்டுக்கு அவர் விரைஞ்சு போகிறாரு இந்த அத்தியாயம் முடிவடைந்தது அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் கதைகள் கேட்டு காவியம் அறிவோம் நன்றியுடன் கோமதி விஷ்ணு